হ্যালো বন্ধুরা তোমরা দেখছো কম্পিউটার বাংলা আজ আমরা শিখব কোরেল ড্র পার্ট টু তো চলো শুরু করা যাক তো কোরেল ড্র প্রোগ্রাম প্রথমে ওপেন করে নিচ্ছি আমরা ওপেন করার পর আমরা পেজটাকে একটু সাইডে রাখবো কারণ পেজটা আমাদের প্রিন্ট আউটের ক্ষেত্রে লাগবে প্রিন্ট পেজটাকে সরাচ্ছি এখানে ক্লিক করে এবার এখানে আমাদের একটা বক্স নিতে হবে বক্সটা নিব কন্ট্রোল দিয়ে রেকটেঙ্গেল টুল রেকটেঙ্গেল টুল দিয়ে প্রেস করে আমরা এইভাবে একটা বক্স করে নিচ্ছি এবার এটাকে মাস্ক বরাবর কাটার জন্য আমাদের নিতে হবে নাইফ টুল নাইফ টুল দিয়ে এই কোনো একটা ক্লিক আর এই কোনো একটা ক্লিক তারপর পিক টুল দিয়ে এটাকে আমরা হালকা করে সরাবো তাহলে মাঝখান বরাবর আমাদের দুটি আলাদা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এই অবজেক্টটা ঠিক একইভাবে আমরা কোনো গোলাকার অবজেক্ট তৈরি করতে গেলে প্রথমে একটা গোল অবজেক্ট নিব এটাকে মাছ বরাবর কাটার জন্য আমাদের টুলটা নিতে হবে টুলটার নাম হলো নাইফ টুল নাইফ টুল দিয়ে এখানে একটা ক্লিক আর এখানে আর একটা ক্লিক ক্লিক করার পর আমাদের পিক টুল নিতে হবে পিক টুল নিয়ে এটাকে ধরে সরাতে হবে দুটি আলাদা অবজেক্ট হয়ে গেল মাঝখান থেকে এবার এটাকে আমরা ইচ্ছা মতো কালার করতে পারি ধরো এটাকে করে দিচ্ছি লাল এটা করে দিচ্ছি নীল ঠিক একইভাবে এটাকে অন্য অন্য কালার করে নিচ্ছি আমরা এরকম তো এইভাবে আমরা অবজেক্টগুলোকে দুটি আলাদাভাবে ভাগ করতে পারি টুলটার নাম হলো নাইফ টুল এবার আমরা নেক্সট অপশনে যাচ্ছি ধরো কোনো সাইনবোর্ড ফ্লেক্স ব্যানার বা কোনো ভিজিটিং কার্ডে আমাদের কিছু লিখতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে একটা অবজেক্ট নিয়ে নিচ্ছি এরকম রেকটেঙ্গেল টুল দিয়ে এটা করে নিচ্ছি কালার এবারের মধ্যে কোনো কিছু লিখতে গেলে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে এই টুলটা টেক্স টুল টেক্স টুল দিয়ে ফাঁকা জায়গাটা ক্লিক করব কার্জারটা আসলো এবার আমরা এখানে লেখাটা শুরু করে দেবো যেমন ধরো কম্পিউটার বাংলা কথাটা আমরা লিখে নিলাম পিক টুল দিয়ে এটাকে ধরে একটু বড় করে নিচ্ছি এটাকে এখানে বসাবো এবার যদি চাই আমরা যে এই লেখা স্টাইলটা চেঞ্জ করে দেবো একটু প্যাচানো প্যাচানো স্টাইল করবো তাহলে আমাদের এটাকে লেখাটাকে সিলেক্ট করে প্রপার্টি বারে গিয়ে এই অপশন যাবো ফন্ট লিস্ট বাইরে ক্লিক করা থাকলে বা কোনো অবজেক্ট যদি সিলেক্ট করা না থাকে লেখা তাহলে কিন্তু প্রপার্টি বারটা একটু আলাদা আসবে তখন আমাদের লেখাটাকে সিলেক্ট করে প্রপার্টি বারে যেতে হবে প্রপার্টি বারে গিয়ে এই অপশনটার নাম হলো ফন্ট লিস্ট এখানে ক্লিক করব এখান থেকে আমাদের স্টাইলটাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে তো এখান থেকে আমরা এই স্টাইলটা নিয়ে নিলাম কোন আদরে স্টাইলটা লেখাটাকে একটু বড় করে নেব এবার এই লেখাটাকে যদি আমরা চাই যে ডাবল করব তাহলে এটাকে সিলেক্ট করি কপি পেস্ট কপি পেস্ট করলে দুটি আলাদা অবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে এবার এই আগেরটাকে করে নেব একটু মোটা এর জন্য সিলেক্ট করে প্রপার্টি বারে গিয়ে একটু মোটা করে নিচ্ছি আমরা সরি প্রপার্টি বার না টুল বক্সে গিয়ে টুলটার নাম হলো আউটলাইন টুল মোটা করে নিচ্ছি আর এইটার কালার করে নিচ্ছি আমরা ইয়েলো এবার এই লেখাটাকে নিয়ে আমরা এই লেখার উপরে সুন্দর করে বসাবো তাহলে লেখাটা খুব সুন্দর দেখাবে একদম তো বিভিন্ন সাইনবোর্ড ফ্লেক্স ব্যানারে এরকম বিভিন্ন স্টাইলে লেখা থাকে তো লেখাটি কোনো কারণবশত যদি একটু সাইড হয়ে বসে বা ঠিকঠাক না বসে তাহলে আমাদের দুইটাকে একসঙ্গে সিলেক্ট করতে হবে আর কিবোর্ডে প্রেস করতে হবে সি আর ই এই দুইটা কি প্রেস করতে হবে তাহলে অটোমেটিক গিয়ে লেখাটা মাঝখানে গিয়ে বসবে এরকম তো এইভাবে আমরা যে কোনো লেখা লিখে নিতে পারি তারপরে মাঝখানে কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারি আমরা এটাকে হোয়াইট করে দিতে পারি সাদা ঠিক আছে এবার যদি যাই এখানে একটা বাংলা লেখা লিখতে হবে কোনো কিছু বাংলা ধরো সাইনবোর্ড আমরা বাংলায় তৈরি করবো বা ফ্লেক্স ব্যানার তো বাংলা লেখা লেখার জন্য আমাদের প্রথমে বাংলা ওয়ার্ডে যেতে হবে বাংলা ওয়ার্ডটা এর আগে শেখানো হয়েছে যারা দেখনি তাহলে ভিডিওটা দেখে নিবে ডিসক্রিপশানে গিয়ে এবার আমরা লেখাটাকে সিলেক্ট করছি বাংলা লেখাটাকে বাংলা ওয়ার্ডের লেখাটা লিখতে হবে রাইট ক্লিক করে কপি করতে হবে কপি করে এখানে টেক্সট টুল দিয়ে মনে রাখবে বাংলা ওয়ার্ড থেকে কপি করে আনার পর সেই লেখাটাকে পেস্ট করার জন্য টেক্সট টুল দিয়ে একটা ক্লিক করে নিতে হবে কোনো একটা জায়গায় ক্লিক করে তারপর পেস্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে ঠিক আছে তারপর পিক টুল দিয়ে এটাকে ধরে একটা সাইজে এরকম টানতে হবে টানার পর লেখাটা এইখানে চলে আসলো এবার ঠিক একইভাবে সেম যদি করতে চাই যে আমরা লেখাটা এরকম ডাবল করব পেছনে এক রঙের থাকবে সামনে এক ধরনের থাকবে তাহলে এটাকে সিলেক্ট করে আমরা কপি পেস্ট করে নিচ্ছি কপি পেস্ট করে একটু সাইড নিয়ে নেব আর এটাকে করে দেবো একটু মোটা আউটলাইনে গিয়ে মোটা করে দিচ্ছি এইবার এই লেখাটার কালার আমরা ইয়েলো করে দিচ্ছি এবার এটা বসাবো তার জন্য দুইটা লেখা একসঙ্গে সিলেক্ট করে মাঝখানে বসানোর জন্য দুটি লেখা একসঙ্গে সিলেক্ট করে কিবোর্ডের সি একবার প্রেস করতে হবে আর একবার ই প্রেস করতে হবে তাহলে অটোমেটিক লেখাটা মাঝখানে গিয়ে বসবে এইভাবে আমরা কোনো ব্যানার বা সাইনবোর্ডে এরকম স্টাইলে ডিজাইনে লিখতে পারি ঠিক আছে এবার এই এই লেখাটার কালার আমরা বিভিন্ন রকম করে দিচ্ছি করে দিতে পারি লাল নীল হলুদ সবুজ বিভিন্ন রকম কালার এইবার যদি চাই আমরা এই চারদিকে কোনো ফুল বা
তো যদি বেলুন দিতে চাই তো বেলুন নিতে পারি বা লতা পাতা বিভিন্ন রকম দিতে চাই তো এগুলো দিতে পারি আমরা বা বিভিন্ন ফুল ছুরি বা ফায়ার ওয়ার্কগুলো দিতে চাই যদি তাহলে প্রেস করে আমরা যদি এইভাবে টানি তাহলে এইভাবে ফায়ার ওয়ার্কগুলো আসবে ঠিক আছে বা বিভিন্ন যদি ফুল দিতে চাই বা লতা পাতা দিতে চাই তাহলে এইভাবে প্রেস করে টানলে এরকম আসবে এর ওপরে ফুল দিতে চাইলে এখানে ফুলও আছে তাহলে এইভাবে আমরা ডিজাইনটা করে দিতে পারি ঠিক আছে এইবার যাচ্ছি আমরা নেক্সট অপশন অপশনটা হলো যেমন ধরো এখানে যদি আমাদের লাগে পেপসির লোকও তৈরি করতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে গোল একটা অবজেক্ট করতে হবে এই অবজেক্টটাকে মাঝখান দিয়ে কাটতে হবে নাইফ টুল দিয়ে আমরা এই কোনো একটা ক্লিক করব এই কোনো একটা ক্লিক করব তো ভালো করে একটু ধৈর্য সহকারে ব্যাপারটা দেখতে হবে তোমাদের পেপসি লোকও তৈরি করার জন্য প্রথমে গোল অবজেক্ট করে মাঝখান দিয়ে কাটতে হবে কাটার পর এটাকে ধরে বারটাকে নিচে নেওয়া হবো দুটি আলাদাভাবে ভাগ হয়ে গেল এবার আমাদের নিতে হবে টুল বক্সে গিয়ে শেপ টুল এই শেপ টুলের মাধ্যমে আমরা আকৃতি চেঞ্জ করতে পারি শেপ টুল দিয়ে এই লাইনটা দেখতে পাচ্ছি লাইনের মাঝখানে একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পর প্রপার্টি বাড়ে এরকম একটা ধনুকের মতো অবজেক্ট আসবে এটাকে বলে কনভার্ট লাইন টু কার্ভ এটা ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দুইটা বিন্দু আসবে এখানে একটা বিন্দুকে ধরে নিচে নামাতে হবে আর বিন্দুটা ধরার সময় খেয়াল রাখতে হবে যখন প্লাস সিম্বল আসবে তখনই আমরা বিন্দুটা ধরব মাউসটা ঘোরাতে থাকবো প্লাস সিম্বল আসলো এটাকে ধরে আমরা নিচে নামাচ্ছি আর এইটাকে ধরে সোজা সুজি ওপরে উঠাবো ঠিক একই পদ্ধতিতে আমরা এটাকেও করব এর দাগে একটা ক্লিক প্রপার্টি বারে গিয়ে কনভার্ট লাইন টু কার্ভ দুইটা বিন্দু আসলো ই একটা বিন্দুকে ধরে নিচে আর এই বিন্দুটাকে ধরে ওপর ঠিক আছে এইবার আমরা কালার করে দেব ওপরটাকে করে দেবো এরকম ব্লু আর নিচেরটাকে করে দেবো এরকম রেড হয়ে গেল ফেফসি এবার এখানে যদি লিখতে চাই তাহলে আমাদের টেক্সট দিয়ে লেখতে লিখতে হবে টেক্সট দিয়ে এখানে ক্লিক করে দিয়ে দিতে হবে পেপসি আর আমরা তো জানি টেক্সট দিয়ে এভাবে লেখা যায় এবার লেখাটার স্টাইল এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে হবে সাদা করে দিচ্ছি এইবার চলে যাচ্ছি আমরা পরের অপশান যেমন ধরো বিভিন্ন সাইনবোর্ড ব্যানার ফ্লেক্সে এরকম স্টার শেপের দরকার হয় তো স্টার নিয়ে এই প্রপার্টি বাড়ি থেকে স্টার নিব এখান থেকে সিক্সটি পয়েন্টের স্টার একটা স্টার তৈরি হলো এটাকে আমরা কপি পেস্ট করবো কপি পেস্ট পেস্ট করার পর এটাকে ধরে একটু সাইডে রাখবো আগেরটা এ করে দেবো একটু কালো রং আর এটাকে করে দেবো ইয়েলো একটু হালকা ইয়ে হয়ে যাবো সময় বিভিন্ন সাইনবোর্ড ব্যানারে এরকম স্টার দিয়ে আমরা কোনো কিছু লিখতে পারি তো সেক্ষেত্রে স্টারটা আমরা তৈরি করতে পারবো এবং আরও অন্যান্য স্টারগুলো থাকতে পারে তোমাদের তো সেক্ষেত্রে আমরা এইরকম স্টারও দেখি বিভিন্ন ব্যানারে ফিফটি পার্সেন্ট অফ বা সিক্সটি পার্সেন্ট অফ বা বিভিন্ন অফার লেখা থাকে তো সেই স্টারটা আমরা এখান থেকে তৈরি করে দিতে পারি আরও অপশানগুলো আছে যেমন এখানে এই ধরনের শেপগুলো পাবো ঠিক আছে আর ওইখানে অনেক শেপ আছে এই শেপগুলো আমাদের ইচ্ছা মতো যখন যেটা প্রয়োজন হবে তখন সেটা নিয়ে নিতে পারি যেমন আরও শেপগুলো আছে আচ্ছা এইবার বাদ বাকি আমাদের যে আর্টিস্টিক মিডিয়া টুলের ডিজাইনগুলো আছে এখান থেকে নিয়ে নিতে হবে যেমন ধরো ধান গাছের মতো ঠিক আছে বা কয়েকটা বেলুন বা কয়েকটা ফুল ফুল দিয়ে দিতে পারো আর বাদ বাকি যা আছে এখান থেকে কয়েকটা পাখি নিয়ে নিতে পারো তো এই জিনিসগুলো আমাদের আর্টিস্টিক মিডিয়া টুল থেকে নিতে হবে তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে এবং পরের ভিডিওগুলির আপডেট পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটিতে অবশ্যই প্রেস করে রাখবে ধন্যবাদ